Nicolas uzun zamandır New York'ta yaşayan Fransız bir sanatçı. Çalışmaları belirli fonksiyonları olan heykeller üzerine odaklanıyor. Bunlara örnek olarak yaptığı kanepelerden, çekmeceli dolaplardan veya paltodan bahsedebiliriz. 1967'de New York'a ilk defa geldiğimde New York inanılmaz bir yerde. Kültürel ve cinsel anlamda bir devrim vardı. Kaldığım otelde Andy Warhol, Chelsea Girl isimli filmi çekiyordu. Herkes buradaydı. Son derece hareketli ve eğlenceli bir ortam vardı. Ben de Chelsea Oteli'ne geri geldim ve bir daha da ayrılmadım. Zaten ayrılmamı da kimse istemedi. New York'a geldiğimde farkında olmadan pop art'tan etkilendiğimi söylemeliyim. Buna rağmen çalışmalarımı insan bedeni üzerine kurgulamaya devam ediyordum. Andy Warhol ya da Roy Lichtenstein gibi daha çok tanınan ve ana akım olarak kabul edilebilecek sanatçıların yanında Nikola 60'lı yıllarda kadının toplumdaki yerini sorgulamak amacıyla çalışmalarında kadın vücudunu kullandığı için örnek bir isim olarak gösterilebilir. Bu eserimin Fransızca adı Femme Commode. Ama kendisi tekerlekleri olan çekmeceli bir dolaptan başka bir şey değil. Her şeyimi burada saklıyorum. Örneğin bu çekmecede çeklerim, bunda da pasaportum duruyor. <gülüyor> Palto esasında arkadaşlar arasında bir eğlence olarak ortaya çıkmıştı. Bu paltoyu Isle of Wight'taki aralarında The Doors ve Jimi Hendrix gibi sanatçıların da bulunduğu son konser için tasarlamıştım. Bu paltoyu vinilden yaptım. Çünkü İngiltere'de havaların çok soğuk olacağını düşünüyordum. Üzerinde herkes için aynı ten yazan eldivenler dağıtıyordum. Seyirci de hep bir ağızdan, Herkes için aynı ten diye bağırmaya başlayınca işin boyutu değişti ve her şey kulağa birden bir doğa gibi gelmeye başladı. Bunu hiç beklemiyordum ve çok etkilenmiştim. Politik bir fikir ortaya çıkmıştı. Palto'nun müzikal başarısı Nikola'nın Palto ile seyahat etmeye karar vermesine sebep oldu. 
paltonun sosyal açıdan da bir önemi vardı. 11 kişi paltoyu giydikleri anda birbirinin aynısı oluyordu. Herkes için aynı ten fikri de buradan çıktı zaten. Nikola paltoyu giyenlere nasıl hareket etmeleri gerektiğini söyleyerek aynen bir orkestra şefi gibi paltoyu yönetiyor. <gülüyor> Ve kendini paltonun koreografi olarak görüyor. Paltoyu Amsterdam, Köln ve Paris sokaklarında kullandım. Sokakta tanımadığım insanların yanına gidip paltomu giymek ister misiniz diye soruyordum. Performansı daha önceden bilenler diğerlerine yardım ediyordu. Gerçekten çok eğlenceli ve eşsiz bir deneyim oldu. 